நெருக்கடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தயாராகும் சஜித் புதிய அரசாங்கம் மூன்றிலிருந்து பெரும்பான்மையை பெற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உதவுவது அவசியம் ஜனாதிபதியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும் முக்கிய அரச நிறுவனங்கள் கோட்டாபிய மற்றும் மகிந்தவை வீழ்த்துவதற்கு சதி எச்சரித்துள்ள தேரர் இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை மறுப்பு கமல்ஹாசன் ஆதங்கம் சஜிதை பழிவாங்கும் ரணில் மற்றொரு தடை உத்தரவு அன்பான்ற சுலோன் வைஸ் நேர்களே எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இதுவரை ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் எங்களுடைய சேனலில் விளம்பரத்திற்காக எமது வீடியோவின் முற்பகுதியில் இரண்டு நிமிடங்கள் ஒதுக்க உள்ளோம் நீங்கள் உங்களுடைய விளம்பரங்களை எங்களுடைய சேனலில் பதிவிட விரும்புகிறீர்களா நீங்கள் எந்த விதமான விளம்பரத்தையும் எங்கள் சேனலில் பதிவிட முடியும் எங்கள் சேனலில் உங்கள் விளம்பரங்களை பதிவிட விரும்பினால் உடன் அலையுங்கள் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு நான்கு ஆறு அல்லது ஜியம் ஏழு ஐந்து ஆறு ஒன்று ஒன்று ஐந்து ஒன்று நான்கு ஒன்று ஜனாதிபதி தேர்தலின் பின்னர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி செயற்பாடு அரசியல் நடவடிக்கைகள் ஈடுபடாத நிலையில் கட்சியின் தலைமைத்துவம் தொடர்பில் நெருக்கடி நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது எதிர்கட்சி தலைவர் தொடர்பில் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை தீர்த்து சஜித் பிரேமதாசபுக்கு அந்த பதவி வழங்கப்பட்டது எனினும் அவர் பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது எப்படி இருப்பினும் தற்போது உள்ள அனைத்து நெருக்கடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து எதிர்வரும் வாரம் மீண்டும் தனது பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு சஜித் பிரேமதாச தீர்மானித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரசாரம் முன்னெடுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் தான் சென்ற அனைத்து பகுதிகளுக்கும் மீண்டும் சென்று மக்களுடன் கலந்துரையாடல் மேற்கொண்டு புதிய வேலை திட்டங்களை ஆரம்பிப்பதாக சுஜித் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தல் காலப்பகுதியில் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மக்கள் சந்திப்புகளில் சஜித் ஈடுபட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கு அமைய அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் சென்று நம்பிக்கை வைத்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்கு சஜித் தீர்மானித்துள்ளார் எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மிகவும் வெற்றிகரமாக முகம் கொடுத்து அகில தேசிய கட்சியை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதே தனது நோக்கம் என சஜித் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் இதேவேளை எதிர்வரும் காலங்களில் தனக்கு எதிராக சுமத்தப்படும் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் மச்சப்படாமல் முகம் கொடுப்பதற்கு தயார் என அவர் சஜித் ஊடகம் ஒன்றுக்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிய அரசாங்கம் மூன்றிலிருந்து பெரும்பான்மையை பெற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உதவுவது அவசியம் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் கட்சியின் தலைமையகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற தொகுதி அமைப்பாளர்களின் கூட்டத்தில் வைத்து அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கூட்டம் கட்சியின் புனரமைப்பை நோக்காக கொண்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததாக தகவல்கள் வழியாகியுள்ளன இந்த நிலையில் புதிய அரசாங்கம் மூன்றிலிருந்து பெரும்பான்மையை பெற்றால் மாத்திரமே ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவினால் சுபிட்சமான இலங்கையை உருவாக்க முடியும் என்றும் மைத்திரிபால சிறிசேன கூறியுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது ஜனாதிபதி கோட்டாபிய ராஜபக்ச தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் முப்பத்தொரு அரசு நிறுவனங்களை இணைத்து கொண்டுள்ளார் ஜனாதிபதி இன்று வெளியிட்ட அமைச்சர்களுக்கான அரச நிறுவனங்களை ஒதுக்கியுள்ள வர்த்தமான அறிவித்தல் மூலம் இது தெரிய வந்துள்ளது முப்படைகள் அரச புலனாய்வு சேவை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களம் ஆட்பதிவு திணைக்களம் இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தேசிய இடர் நிவாரண சேவை மத்திய நிலையம் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தேசிய அபாயகரமான மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு சபை இவற்றில் அடங்கும் அத்துடன் கடந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் தனியான் அமைச்சாக இயங்கிய சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு இம்முறை பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது அதேவேளை அதிகமான அரச நிறுவனங்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் கீழ் உள்ள நிதி பொருளாதாரம் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன இந்த அமைச்சின் கீழ் நாற்பத்தெட்டு நிறுவனங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன திரைசேரி மத்திய வங்கி காப்பீட்டு பத்திரம் மற்றும் அந்திய செலாவணி ஆணைக்குழு அரச வங்கிகள் அந்த வங்கிகள் நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்கள் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளோரின் பொறுப்பு நிதியம் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை தேசிய லொத்தர் சபை என்பனவும் இந்த அமைச்சின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன எது எப்படி இருந்தபோதிலும் பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தின்படி ஜனாதிபதி எந்த அமைச்சு பதவியை வகிக்க முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கோட்டாபிய மற்றும் மகிந்தவை வீழ்த்துவதற்கு சதி எச்சரித்துள்ள தேரர் ஜனாதிபதி கோட்டாபிய உள்ளிட்ட ராஜபக்ச குடும்பத்தை வீழ்த்துவதற்கும் நாட்டை அழிக்கவும் முயற்சி செய்கின்ற சில சக்திகள் ஒரு சில மகாநாயக்க தேர்தல்களையும் உள்ளே கொடுத்து வாங்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
கொழும்பு நாரகன் பிட்டி இளன் மெத்தினியா ராமைய விகாரகின் விகாராதிபதி உடுவே தம்மாலோக்கு தேரர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் அண்மையில் நெருக்கமாக சேர்ந்து கொண்ட சில நபர்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படியும் ஜனாதிபதி கூட்டாபிய ராஜபக்ச மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்டவர்களுக்கு இன்றைய தினம் தேர்தல் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் அலரி மாளிகையில் இன்று இடம்பெற்ற பூயாதின சிறப்பு வழிபாடு நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்ட உடுவே தம்மாலோக்கு தேரர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் எமது நாட்டை அழிவுக்கு உட்படுத்தும் மிகப்பெரிய சக்தி ஒன்று செயற்பட்டு வருகின்றது அதனை புதிதாக பிரதமருக்கு எடுத்து கூற தேவையில்லை நாட்டை அழிக்கின்ற இந்த மிகப்பெரிய சக்தியின் முதலாவது இலக்கு தான் ராஜபக்ச குடும்பத்தினரை அளிப்பதாகும் நீங்கள் அனைவரும் நாடு மீதும் பௌத்த சாசன மீதும் மலப்பெரிய நெருக்கம் இருக்கிறது என்கின்ற எண்ணம் அந்த சக்திகளுக்கு உள்ளது அதன் காரணமாக ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்கள் பக்கமாக உதவிக்கு ஆதரவுக்கு நின்றவர்களை சற்று கவனியுங்கள் நீங்கள் பிரதமர் கோத்தாபிய ராஜபக்ச இப்போது ஜனாதிபதி அதனை மாற்ற முடியாது ஆனாலும் இவ்வருவரிடையே நான் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றேன் அண்மையில் இணைந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களிடம் இணைந்தவர்களை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டாம் உதவி செய்யாதவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளாமல் உதவி செய்தவர்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு பிக்குமார்கள் கூறுவதன் பின்னணியில் பௌத்த தேரர்கள் அவர்களை நெருங்கி உதவி பெறுவதற்காக இருக்கலாம் என்று சிலர் நினைக்கலாம் அப்படி சிந்தனையில் நான் அதனை கூறவில்லை உதவி செய்யாத நபர்கள் நெருங்குவதன் அபாயமான நிலைமை ஒன்று உள்ளது அவர்கள் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் வீழ்த்துவதற்கான தாக்குதலை நடத்தி விடுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு ஒரு மாதமே இருந்த நிலையில் ஜனாதிபதிக்கும் நாமல் ராஜபக்ச சிரந்தி ராஜபக்ச கோட்டாபயவும் பசில் ராஜபக்சவையும் அப்போது நெருங்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை எனினும் அவ்வாறு நெருக்கமாக இருந்தவர்கள்தான் இறுதியில் அனைத்தையும் அழித்து போட்டார்கள் அதனால் இம்முறை கடந்த காலங்களாக நெருக்கமாக இல்லாதவர்களை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட நபர்கள் சிலர் நெருக்கமாக செயல்பட சூழ்ச்சி செய்து வருவதாக எமக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது உதவி செய்யாமல் தூர நின்றவர்கள் சிலர் குழுவாக உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றலாம் சிறப்பாக செயற்படலாம் ஆனால் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் வீழ்த்த பார்ப்பார்கள் நாட்டை அழிப்பதற்கு முயற்சித்து வருகின்ற அடிப்படைவாத சக்திகள் அதற்காக முதற்கட்டமாக ஒரு சில மகாநாயக்க தேரர்களையும் பௌத்த தேரர்களையும் விலைக்கு வாங்கியிருப்பதாக அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் ராஜசபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள இந்திய குடியுரிமை யோசனையில் ஏன் இலங்கை தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் புறக்கணிக்கப்பட்டனர் என்று மக்கள் நீதி மையத்தின் ஸ்தாபகர் கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இந்த யோசனை சிறந்த யோசனையாக இருக்குமாயின் இந்த இரண்டு மக்கள் பிரிவினரும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இலங்கையில் தமிழர்கள் திட்டமிடப்பட்டு இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டனர் முஸ்லிம்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர் எனவே ஏன் இவர்களை இந்த யோசனையில் உள்ளடக்கவில்லை என்று அவர் வினவியுள்ளார் முன்னதாக குரு ரவிசங்கரும் மூன்று தசாப்தங்களுக்கு மேலாக இந்தியாவில் வசிக்கும் இலங்கை தமிழர்கள் இந்த யோசனையில் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்று கோரியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த யோசனையின் கீழ் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து புறக்கணிப்பு மற்றும் பிரச்சனைகள் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னுக்கு முன்னர் இந்தியாவுக்கு வந்த இந்து சீக்கியர் பௌத்தர்கள் ஜெயின் கிறிஸ்தவ சமூகத்தினருக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்படுகின்றது எனினும் அண்டை நாடுகளிலிருந்து வந்த முஸ்லிம் அகதிகள் இந்த யோசனையில் உள்வாங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர்கள் தற்போது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாவட்டங்களை தவிர்த்து ஏனைய பகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கு கட்சி தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தடை விதித்துள்ளார் அந்த கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் சிலருடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அனைவரும் எம்முறை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என ரணில் கூறியுள்ளார் அத்துடன் எந்த ஒரு உறுப்பினருக்கும் தேசிய பட்டியலில் பதவி வழங்கக்கூடாதென ரணில் தீர்மானித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சஜித் பிரேமதாச ஹம்மாந்தோட்டா மாவட்டத்தை கைவிட்டுவிட்டு கொழும்பு மாவட்டத்திலும் ஹரின் பெர்னாண்டோ பதிலையை கைவிட்டுவிட்டு கம்பகா மாவட்டத்திலும் போட்டியிடுவதற்கு தயாராகுவதாக தகவல் வெளியான நிலையில் ரணில் இந்த தடை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமைத்துவம் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை தனக்கு வழங்குவாறு சஜித் பிரேமதாச அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றார் இன்னும் கட்சியின் தலைமைத்துவத்தை சஜித்திற்கு வழங்க ரணில் தொடர்ந்து மறுத்து வருகின்றார் இந்த நிலையில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் சஜித் போட்டியிடுவதை தடுக்கும் வகையில் ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் இவ்வாறான தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்துள்